Rút đưa chát đến gặp An Cung Anh cho rằng Chát rượu chè cờ bạc còn kéo ba công nhân tự ý rời khỏi nông trại khi Chưa xin phép phạm nội quy của nông trại Chát hóng hách hỏi cậu định xa thải tôi sao Rút nếu cậu làm sai bắt buộc tôi phải làm đúng quy định An Cung kêu bỏ qua coi như cảnh cáo chát lần này Rút nhất quyết không đồng ý lần trước em đã bỏ qua lần này Thì không thể cậu ta phải bị đình chỉ công việc cứ làm theo nội quy Của nông trại rút nói xong bỏ đi Chát và An Cung vừa tức giận vừa ngạc nhiên qua thiết Sao giờ mạnh mẽ không yếu đuối như trước kia Cô giúp việc chạy về báo cô quản gia không biết xảy ra chuyện gì Mà chát xong vào phòng cậu qua thiết gây chuyện như con chó điên vậy đó gì Dì quản gia hỏi chuyện cậu chát sao rồi cậu chủ Rút cho rằng cậu ta làm sai quy định con sa thải anh ta rồi Thấy cô giúp việc và quản gia lo lắng Rút bảo có vẻ mọi người rất quan tâm An Cung thì phải Dì quản gia cho biết cậu An Cung tôi chăm sóc từ nhỏ Nên hiểu tính tình cậu ấy ai làm trái ý cậu ta không dễ bỏ qua Rút cho rằng chát làm sai trách nhiệm con cần phải xử lý gì cứ yên tâm Dì thẳng thắn nói ra còn hơn ai kia quan tâm người ta Nhưng tỏ ra không biểu hiện rút nói Dì quản gia bảo tôi biết cậu muốn ám chỉ ai rồi Rút nói xong rời đi mặc cho mây cứng họng không thể giải thích mây nghe những lời rút ám chỉ mình trước mặt cô giúp việc và dì quản gia mây hỏi lúc nãy anh ám chỉ em đúng không mây trải lòng rằng khó khăn mới quen được cuộc sống ở đây nhưng anh lại nói những lời như vậy làm mọi người càng ghét không thiện cảm về em như vậy chứ rút đáp lại em hãy nhìn lại bản thân mình xem tại sao họ lại đối xử với mình như vậy mây ngạn ngào mới ngày nào em luôn nghĩ tình yêu anh dành cho em có thể tiếp tục sống ở nơi này nhưng những việc anh làm chỉ mang tổn thương áp lực cho em mà thôi nói xong cô bỏ đi Lúc này rút thương cảm nhưng anh nghĩ rằng cô chỉ giả vờ diễn kịch thôi Rút tự nhủ không thể mềm lòng người như cô ta được Về phía Mai nỗi buồn không kém mây Mẹ anh bảo con đi học bỏ quên cuốn tập nè Mai trả lời mấy ngày con không đến lớp bạn ấy chép bài giúp Mẹ thấy nét chữ rõ ràng sạch sẽ chắc của bạn gái Bạn con giúp hôm đánh nhau với người ta đó mẹ Trước đây cô ta hay trêu trọc con Rất kiêu ngạo về thành tích học tập nữa Sau lần đó cổ phiền phức hay làm việc này việc kia cho con Cô ấy thay đổi tính tình hối hận chuộc lỗi cũng nên mẹ anh nói Hiện giờ con quen không có bạn bè rồi con có muốn chuyển trường không mẹ anh hỏi con sẽ hoàn thành khóa học ở đây không muốn sự hy sinh của chị mây vô nghĩa bà nghe chỉ biết động viên con trai mình khi mai đến lớp làm bài kiểm tra vừa xong thì thầy cũng thông báo yêu cầu làm bài kiểm tra hoàn thành theo nhóm chút cả lớp nộp cho thầy nhưng do mai bị bạn bè xa lánh không thể vào nhóm cùng các bạn được riêng cố tình ra ngoài cửa trước đứng chờ mai cho rằng nhóm mình đang thiếu người cậu có muốn vào nhóm mình không mai riêng hỏi nhưng mai từ chối không muốn vào nhóm của riêng cô cho rằng giờ đâu ai chịu làm cùng nhóm với cậu đâu chứ Mai bảo nếu không ai muốn chung nhóm với mình thì mình tự làm một mình vậy Mai cũng trả lại cuốn tập mà Rin chép bài hộ mình còn bảo mình không cần cậu giúp Rin khuyên mãi anh không nghe Mai nói xong rồi bỏ đi Chuyển cảnh qua mây Lúc này cô đang đi dạo vườn hoa Nhưng An Cung cố tình cứ lẻo đẻo đi theo bám như cái đuôi Mây hỏi anh An Cung tìm em có việc gì không An Cung trả lời rằng anh chuẩn bị đi vào thành phố nên muốn cô đi ăn cùng Mây cũng đồng ý cho rằng giờ cũng không có việc gì làm Anh ta tỏ ra trước mặt Mây là người tử tế kêu cô hỏi qua thiết Trước mắt công cậu ấy hiểu lầm Thế là An Cung hỏi rút nhưng bị anh từ chối An Cung hỏi tại sao anh và Mây không được đi cùng Rút kéo Mây Về phía mình anh nói hôm nay em đưa Mây ra ngoài ăn đã đặt bàn sẵn hết rồi Nhưng An Cung mặc giày ba người chúng ta đi ăn cùng nhau cũng vui mà Rút đây là nơi dành riêng có cặp vợ chồng Làm An Cung bẻ mặt còn Nani thì thích thú Rút đưa Mây đi ăn cô hỏi đây mà nhà hàng anh cho Là để dành cặp vợ chồng đó hả Mây hỏi anh đang khó chịu với em đúng không Rút khuyên cô tránh xa An Cung đừng bên cạnh ảnh suốt vậy Mây bảo anh suy nghĩ quá nhiều đó không phải lần trước anh bắt buộc em thề trước các đền thờ rồi kia mà Vậy vẫn anh chưa hài lòng nữa sao Dù thế nào anh cũng không muốn em bên cạnh anh ấy rút nói Rút vừa dặn dò mây vậy nhưng cây muốn lặng gió chẳng ngừng mà Mây có muốn tránh cũng không được đang bơi dưới hồ nhưng an cung Ở đâu cứ lãng vãng quanh quẩn chỗ nào có mây là anh ta xuất hiện tạo nhằm mục đích Để cho qua thích tức tự ghen tung sốc mà phát bệnh An cung làm ra vẻ tình cờ gặp mây hồ bơi Mây hỏi không phải anh đi gặp khách hàng rồi sao Anh ta cho rằng khách hàng hủy cuộc hẹn rồi Lúc này rút trong nhà nhìn thấy tức giận Nhưng tỏ ra mình khá bình tĩnh đi ra hỏi mây em bơi sao không nói với anh Để vợ chồng mình cùng nhau bơi chứ Thế là anh ta mạnh dạn cởi áo dáng nhảy hài hước Như con rít xuống hồ bơi cùng mây Anh nói những lời yêu thương ngọt ngào rằng Vợ yêu đến cùng anh rồi ôm ấp và hôn mây anh nói hôn má trái Hôn má phải Hôn môi trước mặt ăn cùng Em muốn có không gian riêng tư với vợ của em anh vui lòng đi chỗ khác giúp nha nhưng nếu anh muốn đứng đây nhìn tùy anh vậy Nói trước thật sự em không biết xấu hổ đâu đó An Cung nhìn thấy ngứa mắt nói qua thiết mày đúng là điện thiệt mà cuối cùng 
cũng bỏ đi trong cơn tức giận vừa thấy an cung đi khỏi rút đẩy mây ra cô hỏi làm gì hả anh mới là chồng của em chứ không phải anh an cung anh có lời lẽ khó nghe mây không muốn nói chuyện thêm rút không tha cho rằng mây cố tình quyến rũ an cung cô tức giận tác anh một cái anh sỉ nhục em quá rồi đó mây nói làm giả qua thích anh ăn cái tác hơi bị nhiều đó rút cũng chả dạng vừa gì bảo không phải em muốn bơi sao thế là bế con người ta ném xuống hồ bơi mà chẳng thương hoa tiết ngọc gì hết còn nói cho em ở dưới nước lạnh bớt kiêu ngạo hơn đó rút lạnh lùng bỏ đi để mặt mây một mình vừa la hét vừa nói anh điên thiệt rồi đó qua thiết anh cũng thấy rút thân mật với mây mặc dù ghen tuông cũng chỉ biết ngậm ngùi bỏ về chẳng làm gì hơn được lúc này nani cũng nhìn thấy an cung vẻ mặt hầm hực nên cũng đi theo anh đến quán bar nhưng chỉ biết theo dõi an cung từ xa bởi vì anh ta đang thất tình uống rượu say mềm lúc này bỗng nhiên có một cô gái đến bắt chuyện cả hai chào hỏi rồi hỏi thăm qua lại cô ta hỏi anh đi một mình sao an cung trả lời đúng rồi anh cũng hỏi lại vậy còn cô đi với ai cô đáp em cũng đi một mình mà về cũng một mình thế là cô ấy cũng ly với anh cô ta xin phép đi trước rồi trở lại sau nani nãy giờ quan sát thấy cô ta tiếp cận an cung cũng tỏ vẻ ghen tuông đi theo cô ta đến nhà vệ sinh dằn mặt Nani kêu cô ấy Đừng quyết rũ người đàn ông của tôi Cô ta nói tôi uống rượu với anh ta không phải cô đừng cản đường Nani nổi máu ghen lên túm tóc cô ta bởi thế xảy ra cuộc chiến sinh tử Nani quá hung dữ tôi là người dám yêu dám hận hâm dọa Nếu cô muốn cướp thứ gì của tôi thì cô sẽ không được yên đâu Ăn cung uống rượu say nhèm bí tỉ đến mức không còn biết gì hết Anh ta đòi uống nữa nhân viên không chịu bán cho rằng quán đóng cửa rồi Nani nói anh ấy đi cùng tôi Cô kêu nhân viên tính tiền xong cô cũng đưa An Cung đi ra khỏi quán bar Nani đưa An Cung về nhà của anh Khi anh ta nửa tỉnh nửa mê thấy Nani trước mắt cứ tưởng tượng rằng mây Cuối cùng chuyện gì xảy ra mọi người cũng thấy rồi đó Sáng hôm sau Nani đang chìm đắm trong hạnh phúc Khi An Cung tỉnh dậy hoảng hốt hỏi Nani xảy ra chuyện gì Sao cô lại ở nhà tôi Nani giải thích tối hôm qua anh say quá em không yên tâm để anh tự lái xe Về một mình chuyện xảy ra hai chúng ta rất vui vẻ và em cũng tự nguyện An Cung phủ và tôi không hề yêu cô nếu dùng cách này để ép tôi thì cô sẽ hối hận đó Người phụ nữ quan trọng nhất của tôi đó là mây Nani nghe càng ghét mây nhiều hơn Quát đến nông trại anh ta nói để gọi điện cho bạn hiền cái đã Rút nhận được điện thoại của Quát bảo hết hồn cứ tưởng ở nhà xảy ra chuyện gì chứ Quát không có gì đâu định mời cậu đi ăn cơm thôi Chúng mình không gặp nông trại được đâu Rút nói Anh kêu Quát chạy Ra khỏi nông trại khoảng 3 km đứng ngay ngã tư đợi tụi mình gặp nhau Ở đó Rút chuẩn bị đi gặp Quát thấy có chiếc xe đạp nói tôi mượn chạy đi có việc vì qua thiết không biết đi xe đạp nên cô giúp việc lôi lại không cho đi an cung thấy bất ngờ hỏi qua thiết cũng biết đi xe đạp sao an cung nghĩ cơ hội đang đến nên gọi điện thoại cho chát cho biết qua thiết vừa đạp xe ra ngoài anh ta kêu chát thủ tiêu qua thiết giả này chát chạy xe ô tô đuổi theo rút tốc độ rất nhanh chát cứ nghĩ rằng qua thiết nên xử lý sẽ dễ dàng nhanh và gọn lẹ nhưng khi xe đã chạy qua khỏi một đoạn cố tình quay đầu xe tăng tốc độ nhanh đạp chân ga tông thật mạnh rút né lăn ngã xuống đất một người lạ không quen biết xuất hiện đang rút bị anh ta đánh bại còn chát bịt mặt lấy cây đập phía sau lưng làm rút ngất đi chát cứ nghĩ rằng qua thiết chỉ cần đánh một cái sẽ chết luôn nhưng không ngờ vẫn sống dai chát bảo đơn giản nó chưa chết thì thủ tiêu luôn rút đột nhiên tỉnh dậy một mình chiến đấu với hai tên anh đánh một tên bị ngất đi rút cũng khá khỏe chiến đấu với chát quyết liệt một mất một còn cuối cùng chát thấy đánh không lại đành dùng vũ khí cầm con dao rạch vào hông làm rút bị thương chảy máu nhiều may mắn quát đến kịp thời anh la làng mọi người đến đây nhanh có kẻ giết người nè chát thấy vậy cũng đành bỏ chạy Rút nói hắn đi rồi cậu ra giúp mình nhanh lên, Quát cũng đưa Rút đi. Khi đưa Rút đến bệnh viện Quát nhát như thỏ vậy, bác sĩ tiêm cho Rút mà anh ta hét lớn thế, không biết. Rút nói mình tiêm chứ có phải cậu đâu mà la, Rút hỏi sao cậu biết mình bị đánh chỗ đó vậy. Quát bảo chờ cậu lâu quá nên chạy đi tìm vô tình thấy ô tô, và xe đạp nghĩ ai đó đang gặp tai nạn nhưng nhìn từ xa thấy cậu đang đánh nhau, Quát hỏi có phải họ giết người cướp của không. Rút bảo họ lên kế hoạch giết người lúc mình giả ngất nghe họ nói về bệnh tim của Qua Thiết. Quát lo lắng nói nghe nghiêm trọng cậu nên dừng lại thôi Mình chưa giải quyết xong Thì không thể để ông Ít và Qua Thiết trở lại gặp nguy hiểm được rút nói An Cung nổi nóng khi kế hoạch thất bại Chắc tôi cứ nghĩ cậu ta lên cơn bệnh đau tim Mà chết còn khỏe mạnh đánh trả lại nữa An Cung một thời gian ngắn không thể mạnh lên như vậy được An Cung hỏi vậy nói nhận ra cậu không Tôi che mặt lại chắc chắn không nhận ra chắc nói An Cung tạm thời tránh xa nó ra đi Mây và tài xế đi tìm kiếm mãi không thấy làm cô giúp việc và cô quản gia lo lắng Khi thấy anh về thì trên người toàn là màu me Mây hỏi anh bị làm sao vậy Cô vừa dìu dắt chăm sóc anh Nhưng lời nói toàn chỉ trích vì hôm qua ném cô xuống hồ bơi Rốt bảo vậy em thất vọng lắm anh
Rốt hỏi anh có thể tin em được không Mày đáp anh không tin cũng được miễn anh an toàn trở về là em vui rồi Mày nói sao qua thiết trở nên kỳ lạ vậy chứ Mày phát hiện kính áp tròng còn trong nhà vệ sinh Mày thấy anh không mang kính áp tròng nhưng vẫn vô tư đọc báo Mày đưa kính áp tròng ra hỏi anh quên cái gì sao Rút lúng túng trả lời anh giờ chỉ đeo kính áp tròng chỉ sử dụng một lần Rồi bỏ loại đó gửi từ băng cốc về đó Rút cho rằng dùng xong bỏ thùng rác rồi em không cần quan tâm nhiều quá đó mây Mây nghi ngờ nên muốn kiểm tra kỹ hơn Nhưng rút cố tình ôm chặt cô nói nè em cứ nhìn kỹ lại đi Mây mắc cỡ thẹn thùng nói em thấy rồi bỏ chạy Khi quát đi thăm rút Về rin biết được trách móc anh xấu xa Đi thăm anh rút một mình Quát bảo thời gian đó em vẫn đang học Quát bảo rút khỏe mạnh bác cứ yên tâm đi Mẹ rút cầu phước cho anh bình an vô sự Rin kêu cả nhà mình chụp một tấm ảnh đi Chụp xong rồi Rin cũng nhắn tin và gửi ảnh chụp cho anh trai mình Rút cũng vào phòng làm việc nhắn tin với Rin Mây thấy đột nhiên Rút lén lút vào phòng làm việc hỏi anh đang làm gì đó Anh trả lời đang làm việc thôi không gì đâu Mây cũng khuyên anh làm xong việc nên ngủ sớm đi Nani nhận được điện thoại của An Cung nàng ta vui mừng khôn xiết Cô bảo em rất vui khi anh muốn gặp em đó Cô bảo em rất nhớ anh An Cung hỏi nghe qua thích hôm nay bị thương hả Đúng rồi anh Hôm nay ảnh đạp xe bị mấy người lạ tấn công may lúc đó có người cứu Nếu không giờ ảnh chắc cũng nguy hiểm tính mạng rồi An Cung nói qua thích sao dạo này yếu đi nhiều đạp xe cũng để bị thương nữa Nani khẳng định kiểm tra đo huyết áp của ảnh rất bình thường Thậm chí bệnh hen suyễn cũng không còn An Cung hỏi cô chắc chắn là qua thiết không phát bệnh không Nani em rất chắc chắn An Cung hỏi chuyện xong không khai thác thêm thông tin nên rất lạnh lùng vô tâm với Nani Rút cùng mây đi dạo vườn cam An Cung bảo sáng nay anh mới biết em bị cướp anh thấy sau lần nhập viện từ Bangkok về em khỏe hơn rất nhiều Rút trả lời ai cũng muốn mình được khỏe mạnh Bây giờ ai có ý định hại em Thì họ sẽ gặp rắc rối nhiều em sẽ không còn yếu đuối Như trước kia để người ta ăn hiếp nữa đâu Rút thấy công nhân dịch có bằng toàn chất độc hại Anh yêu cầu mọi người dừng phun thuốc Mây hỏi có chuyện gì vậy Rút không thể dịch có bằng chất độc hại được Ăn cung em hiểu gì chuyện nông trại mà xen vào Làm như em thuê bao nhiêu công nhân cho đủ Mây cũng đồng tình làm vậy chỉ hại cho đất Từ bây giờ công nhân chỉ được dùng máy cắt cỏ hay nhổ cỏ không được dùng bất kỳ hóa chất độc hại nào hết nghe rõ chưa rút ra lệnh rút mạnh mẽ dứt khoát an cung chỉ ngậm ngùi làm theo trong cơn tức giận chắc hỏi tại sao cậu không thể cho công nhân dùng thuốc diệt cỏ nữa an cung đây là qua thiết yêu cầu đó nhưng chúng ta ngưng một ngày cũng không sao an cung nó can thiệp vào chuyện kinh doanh của tao thì để xem ra oai ông chủ được bao lâu rút và mây đi đến vườn hoa anh cho rằng những người yêu thích hoa thường có trái tim nhân hậu và thanh cao mây hỏi thật vậy sao rút bảo anh không chắc chắn cũng có thể không phải bởi vì có một số người họ đẹp hơn cả hoa nữa Nhưng con người họ thâm độc toàn chất độc nguy hiểm Mây biết anh muốn ám chỉ mình cô hỏi có phải anh nhớ rất rõ chuyện hôm đó Nhưng lại giả bộ không nhớ Rút bảo anh không nhớ Mây nói anh quên đi chỉ hiểu lầm thôi Mây nói mọi người nghĩ lỗi do em cô vừa đi vừa nói rút phát hiện con rắn Dưới chân mây anh kêu cô đứng yên do sợ hãi mây mất bình tĩnh Nên bị con rắn cắn anh lúc này rất lo lắng cũng không ngại nguy hiểm bản thân hút chất độc ra giúp mây rút cũng điện thoại nhờ quát gọi bác sĩ đến nông trường gấp rút hoảng hút bế mây nhà anh biết sơ cứu người trúng độc rắn mà còn biết loại rắn gì nữa lúc này bác sĩ cũng đến khám cho mây bác sĩ nói tình trạng cô ấy ổn rồi cũng rất may mắn cậu biết cách sơ cứu hút chất độc ra kịp thời rút kêu mọi người tuyển bác sĩ về rút hỏi thăm em thấy sao rồi mây mây cũng cảm ơn anh đã cứu em rút cho là trách nhiệm của anh mà An Cung nghe tin mây bị rắn cắn, cũng rất lo lắng ân cần hỏi thăm anh ta tỏ ra tự trách mình nói anh xin lỗi, không chăm sóc em chu đáo, rút nghe được hỏi anh xin lỗi gì anh An Cung, chăm sóc cho mây là trách nhiệm của em kia mà, chúng em là vợ chồng phải chăm sóc cho nhau chứ, rút nói những lời thân mật hôn mây trước mặt An Cung, cũng xin phép anh để em đưa vợ em về phòng rồi, trước khi đi còn chọc tức An Cung nữa, rút ném mây lên giường làm cô đau đớn, ông biết rằng phụ nữ liễu yếu đào tơ mà đối xử như vậy, Rút bảo em đọc còn hơn nọc rắn nữa đó mây Em sao không dịu dàng với chồng mình như bên cạnh An Cung hả Mây tức giận dùng ngón tay chọc vào mắt của rút làm anh hét lên Mặc dù giờ anh mạnh khỏe hơn trước kia Tính cọc cằn thô lỗ em không thích chỉ thích qua thiết trước kia hơn mây nói An Cung nghe qua thiết dám đuổi một con rắn đi sao tưởng nó sợ sốt chết chứ An Cung bạo lực với Nani bắt cô ấy anh hỏi là phải trả lời Nani anh qua thiết không những đuổi con rắn còn biết sơ cứu giúp mây nữa Chắc mây cũng mềm lòng rồi An Cung cho rằng yếu đuối như qua thiết sao trở nên mạnh mẽ nhanh vậy được hỏi nani xong tức giận bỏ đi tối hôm đó mây nghi ngờ cảm thấy qua thiết biểu hiện rất là so với qua thiết trước đây cô nằm suy nghĩ không ngủ được mây dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy rút trở người lại cô sợ anh phát hiện anh ta lại nghi ngờ lung tung nữa cô nhìn thấy rút ngủ chắc cũng thấy thức muốn tác th
May trả lời em không phải là tội phạm của anh nên em không làm theo anh nữa đâu Rút ham dọa nên May dùng khúc cây chống trả Rút nói em được lắm rồi bỏ đi May nói anh đúng là điên mà Ông Uyết vừa về rút kể về vụ bị phục kích Ông Uyết hỏi con có chắc người trong nông trại không Con nghe họ muốn qua thiết bị sốc Rút nói Ông Uyết hỏi con thấy mặt của họ không Rút nói có một che mặt người còn lại con không thấy rõ Ông Uyết cho đây có thể người hại qua thiết con nên cẩn thận hơn nữa Ông đừng nói mẹ con biết chuyện này Rút dẫn ông Uyết xuống chỗ chứa hóa chất độc hại Ông Uyết cho rằng nông trại chúng ta trái cây không chứa thuốc trừ sâu mà Ông Uyết chắc An Cung biết chuyện này Rút bảo chính An Cung kêu họ làm chuyện này Ông Uyết kêu Rút chăm sóc vườn cây nông trại Rút sợ sau này qua thiết đối đầu với An Cung sẽ gặp nguy hiểm Ông Uyết con nên ngăn chặn trước khi qua thiết về Con giúp em con nha Ông Uyết gọi thiết đi báo mọi người họp gấp Mọi người và An Cung không biết họp khẩn cấp chuyện gì Chắc hỏi An Cung Có phải ông chủ mở cuộc họp về chuyện thuốc trừ sâu không Không tôi còn không biết bác ấy về khi nào Nếu chuyện chất độc hại bác gặp riêng tôi Đến khi ông Uyết thông báo bổ nhiệm qua thiết làm giám đốc điều hành thì An Cung rất ngạc nhiên, mê được bổ nhiệm làm trợ lý cho Qua Thiết Mây thấy ông Uyết đối xử với mình tốt như vậy nên cô ngại Tiếp Vi rất vui chúc mừng Mây, cậu coi như đền ơn cho ông chủ Ông nói xong kêu mọi người trở về làm việc, ông Uyết và Rút cũng bỏ đi Trước đây, ông Kita, bà của Nani bắt Nani làm ý tá riêng cho Qua Thiết Mong chiếm được tình cảm của anh để chiếm tài sản của ông Uyết Khi Qua Thiết bị bệnh, nên Nani yêu An Cung vì nghĩ Qua Thiết chết đi tài sản sẽ thuộc về An Cung Đến khi Qua Thiết yêu và cưới nàng Mây, Nani cũng đã yêu An Cung Nay qua thiết lên làm giám đốc Ông Kita lại thuyết phục Nani quay lại theo đuổi qua thiết Nhưng Nani yêu An Cung sâu đậm nên cô không theo ý cha mình nữa Ông Kita khuyên con gái không đồng ý Biết rằng cùng chung cảnh ngộ với An Cung nên tìm đến anh ta Ông Kita hỏi cần giúp gì nói với chú Anh hỏi chú muốn giúp cháu do bác không bán cổ phần cho chú sao Ông Kita cho rằng nhờ ông công ty mới phát triển mạnh như hôm nay Ông Kita con nhìn đi ông ta càng giàu có còn chú thì ngược lại An Cung cũng nghĩ mình làm mọi việc người hưởng lợi là qua thiết An Cung hỏi chúng ta có nên tin tưởng nhau không Ông Kita tôi và cậu cho nhau cơ hội hợp tác với nhau thử xem sao Mây và Rút cũng nhận được chức vụ đang được ông Uyết hướng dẫn công việc tại nông trại An Cung nhìn theo chỉ biết bực bội mà thôi Tiếp Vi cũng cung cấp sổ sách đưa Rút kiểm tra Thấy anh miệt mài với công việc còn hai cô nàng Thì lên kế hoạch tìm hiểu về qua thiết giả này Hai người nói chúng ta nghỉ ngơi thư giãn một chút Chúng em muốn nghe anh đàn một bản nhạc Rút hỏi đàn piano sao Tiếp Vi nói lâu lắm mình chưa nghe cậu đàn Rút hỏi anh nên đàn bài gì đây, mây nói bài trước đây anh chị em đàn đó Mây kế bên cũng tỏ ra quan tâm hướng dẫn nhiệt tình Rút thì không biết chút gì đàn piano hết Nên chàng ta giả vờ mình bị đau đầu để tránh bị phát hiện Mây nói anh đi với em lẹ lên Rút hỏi em định đưa anh đi đâu, mây nói đưa anh đi kiểm tra sức khỏe Rút nói lâu lắm rồi anh không khám bệnh viện gần đây Tiếp Pi hỏi cậu hết đau đầu rồi sao Mình đưa cậu đến quán ăn này quan trọng đối với cậu lắm đó Mây nói vào năm thứ hai, anh tổ chức sinh nhật chỗ này cho em Rút thân mật nắm tay mây hôn tình cảm lắm Mây cố tình gọi món ăn thấy gớm cho rút ăn mà món này Trước đây anh rất thích đó Rút cũng ngậm đắng nuốt cây cố ăn Nhưng Tiếp Pi và mây vừa xin phép đi khỏi Là anh nhả ra khỏi miệng ngay rút nói canh gì kinh khủng quá Mây nói những thứ này toàn mình lừa ảnh hết Nhưng ảnh vẫn không nghi ngờ gì hết Tiếp Pi lúc này cũng nghi ngờ cho là rất kỳ lạ Mây bảo từ giờ trở đi mình sẽ làm trái lại ảnh không để bị ăn hiếp nữa đâu Sáng hôm sau mây cố tình đi một mình hái hoa Rút ra vườn hoa tìm mây, anh hỏi em dậy trước sao không gọi anh đi cùng Rút hỏi hôm nay sao anh thấy em lạ lắm Cô trả lời anh qua thiết cũng thay đổi khác lạ nhiều lắm kia mà không phải sao Mây cũng giả vờ cố tình đi cùng với An Cung Cô nói chúng ta đi làm việc thôi anh An Cung Rút tức giận nói anh không cho em đi Anh kéo tay mây lại cô kéo thế nào anh cũng không bỏ ra Cuối cùng cô phản kháng lại đạp lên chân rút làm anh đau đớn Cô bỏ đi cùng An Cung Mặc cho rút gọi mãi cô cũng không quan tâm Rút đem chuyện này kế cho ông Uyết nghe Rút bảo mây chắc không vừa ý với con cổ không muốn nói chuyện với con Ông Uyết nói ông hiểu Mà vì từ nhỏ con không sống chung với qua thiết rất khó cho con giả giống y hệt được Phần 5 bộ phim dối tình tạm dừng tại đây Các bạn yêu thương đăng ký kênh giải trí Râu mang tích Giải trí review phim tiếp phần 6 trong thời gian sớm nhất Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại